спать. Какое простое слово. Но засыпать, просыпаться, бессонница, сниться, отоспаться, выспаться. Как использовать все эти слова? Добрый день, здравствуйте! Меня зовут Анна, и это канал Russian from Russia для тех, кто изучает русский язык. Все люди должны спать. Все люди спят. Иногда человек ложится вечером спать и никак не может заснуть, никак не может уснуть. Лежит, лежит и не спит. Можно сказать, не может уснуть, а можно сказать, не может заснуть. Уснуть, заснуть, значит начать спать. Но мы не говорим начать спать, мы говорим уснуть или заснуть. Уснуть и заснуть – это синонимы. Но если человек лег спать и никак не может заснуть, можно еще сказать, что он никак не засыпает что он лежит и никак не засыпает. А есть люди, которые быстро засыпают. Засыпать, заснуть. Вы обычно быстро засыпаете? Если человек не может заснуть, мы говорим, что у него бессонница. Состояние, когда человек спит, это сон. А когда человек лежит, лежит и никак не может заснуть, лежит без сна. Это бессонница. Некоторые люди даже принимают лекарства, которые помогают заснуть. Такие лекарства называются снотворными. Снотворное. От слов сон и творить. Творить значит создавать. Писатели, художники творят. Они создают новые произведения. И вот лекарства, которые помогают заснуть, это снотворные. Как интересно, да? А вот он, наконец, заснул. Или уснул. Заснул, уснул. Это одно и то же. Он заснул и спит. Интересно, ему хорошо спится? Мы говорим, что человеку хорошо спится, когда он спит хорошо спокойно, например, обычно на свежем воздухе хорошо спится. А если человек не может уснуть, можно сказать, что ему не спится, он не может уснуть. И видите, как интересно, кому хорошо спится или кому не спится. Тут дательный падеж, потому что человек не является активным субъектом в этом процессе. Ему не спится, это не зависит от него. Он ничего не может сделать, просто так получилось. Он спит, и, может быть, он что-то видит во сне. Если он что-то видит во сне, то мы говорим, что он видит сон. Ему что-то снится. Ему что-то снится. Он видит сон. Интересно, что ему снится? Вы часто видите сны? Что вам снится? Некоторые люди, как я, видят цветные сны, а некоторые видят черно-белые сны. Если это страшный сон, можно сказать, что это кошмар, что он видит страшный сон или что он видит кошмар. Или можно сказать, что ему снится кошмар. Вам иногда снятся кошмары? Иногда сон называют сновидением. Сновидение. Но это слово звучит слишком торжественно. Мы обычно говорим просто сон. Ему снится сон, или он видит 
сон. Он спит. Интересно, он крепко спит? Если он спит крепко, то его трудно разбудить. Вот зазвонил будильник, и он проснулся. Почему будильник так называется? Ну, конечно, потому что будильник будет человека. В телефоне тоже есть будильник. Если мы хотим, чтобы будильник нас разбудил, нам нужно с вечера поставить будильник на нужное время. Поставить будильник на какое-то время. Например, поставить будильник на 6 часов. 6 часов – это очень рано, как вы думаете. Говорят, что нужно просыпаться в одно и то же время. Как вы думаете, это правильно? Вы каждый день просыпаетесь в одно и то же время? Во сколько вы обычно просыпаетесь? А когда вы проснулись сегодня? Что касается меня, я просыпаюсь тогда, когда нужно. Нужно в пять, я могу проснуться в пять. Не нужно рано просыпаться, я не буду рано просыпаться. Он проснулся. Интересно, он выспался? Если он чувствует, что он поспал достаточно, если он проснулся и чувствует себя хорошо, мы говорим, что он выспался. А если он чувствует, что он хочет поспать еще, значит, он не выспался. Не выспался – это значит проснулся и чувствует себя не очень хорошо. Чувствует, что поспал недостаточно, что нужно было еще поспать. Чувствует, что не доспал. Не доспал. Вы обычно высыпаетесь? А как вы думаете, сколько времени нужно человеку, чтобы хорошо выспаться? Чтобы хорошо высыпаться? Один раз выспаться, каждый день высыпаться. А если человек не высыпается несколько дней подряд, то есть несколько дней один за другим не высыпается, то потом ему нужно отоспаться. То есть поспать за все эти дни, за все это время, когда он не высыпался, ему нужно хорошо отоспаться. А если вы смотрите на человека и видите, понимаете, что он очень хочет спать, вы можете сказать, что у него сонный вид или что он выглядит сонным. Он проснулся, а потом встал. Проснулся – это значит, что он больше не спит, а встал – значит поднялся с кровати. А если человеку Нужно было встать, например, в 6 часов, а он встал в 6.30. Мы говорим, что он проспал, то есть спал слишком долго и проснулся слишком поздно. Проспал. А если человек слишком долго спал, и это видно по его лицу, вы смотрите на него и видите, он слишком долго спал и... Выглядит как-то не очень хорошо. Можно сказать, что у него заспанный вид. Людей, которые рано ложатся спать и рано встают, иногда называют жаворонками. Жаворонок – такая маленькая птичка. А людей, которые поздно ложатся и поздно встают, иногда называют совами, сова. Вы сова или жаворонок? Или, может быть, вы думаете, что все эти разговоры о совах и жаворонках – это просто ерунда? Как вы думаете? Какие слова я еще забыла? Ну, вы, конечно, знаете, что комната, в которой люди спят, если есть такая специальная комната, называется спальня, да? А если люди, например, идут в поход с 
палаткой. Палатка. И спят в палатке, то обычно у них есть спальный мешок. Спальный мешок. А в большом городе есть центр, а есть спальные районы. Ну, это, конечно, не официальное название этих районов, но мы говорим спальные районы. Почему они спальные? Потому что люди обычно работают поближе к центру, а вечером возвращаются к себе домой в спальные районы. В спальных районах очень часто не так красиво, как в центре. Да, еще есть животные, которые зимой впадают в спячку. Мы так говорим, впадают в спячку. Например, медведь зимой обычно спит. Осенью он впадает в спячку и спит до весны. Давайте повторим основные слова, о которых я сегодня говорила. Не все, только основные. Ложиться, лечь, спать. Во сколько вы обычно ложитесь спать? Засыпать, заснуть или уснуть. Форма несовершенного вида этого глагола только с префиксом «за» – засыпать. А совершенный вид – уснуть или заснуть. Вы быстро засыпаете? Бессонница. Бессонница – это состояние, когда человек никак не может заснуть. У вас бывает бессонница? Снотворное – это лекарство, которое помогает заснуть. Сон. У этого слова два значения. Во-первых, сон – это когда человек спит. Это состояние, когда человек спит. А во-вторых, сон – это то, что человек видит, когда он спит. Бывают хорошие и плохие сны, а бывают страшные сны, кошмары. Когда человек видит сон, мы говорим, что ему что-то снится. Вам снятся сны? Вы часто видите сны? Цветные или черно-белые? Просыпаться, проснуться. Если человек спал, а сейчас уже не спит, это значит, что он проснулся. Вы каждый день просыпаетесь в одно и то же время. Высыпаться, выспаться. Если человек проснулся и чувствует себя хорошо, если он чувствует, что он поспал достаточно, мы говорим, что он выспался. Выспаться – это значит чувствовать себя хорошо после того, как вы проснулись. Отсыпаться, отоспаться. Отоспаться – это значит хорошо выспаться после того, как вы не спали или спали плохо несколько дней подряд, несколько ночей подряд. То есть хорошо выспаться после того, как вы несколько ночей подряд не могли как следует поспать. Сонный, полусонный – это тот, по кому видно, что он очень хочет спать. И делает все как во сне. Я говорила еще о некоторых словах, но вот эти, наверное, главные. Вот на сегодня, пожалуй, все, что я хотела вам рассказать. Как вы думаете, такие видео нужны? Если такие видео нужны, напишите, пожалуйста, об этом в комментариях, и я буду продолжать делать видеоролики в таком формате. Как всегда, я хочу напомнить вам, что по субботам вы можете послушать мой аудиоподкаст о русских глаголах. И всего вам самого-самого доброго, хорошей вам недели, до свидания и до новых встреч!